Good evening, people. Good evening, teacher. Good evening, everybody. How are you today? Good evening, everybody. Good evening. Good evening. Hello, teacher. Hello. Okay, people, welcome back. Welcome one more time to our English class tonight. Let's let's start with the first attendance. So please turn on your cameras. It's time to to start. Yeah. Okay, please, Anna Lillian Reyes. Present teacher. Welcome, Ana Lilian. Brian Javier Carmona. Not yet. Dinora Alejandra Alfaro. Present teacher. Okay, thank you. Good evening. Oh, Frida Janine Mejia. Oh, she's, she's not attending today. Gabriela Irene. Something here. Nah. Okay, uh, Guillermo Antonio Garcia. Not here. Javier Aldair Escobar. Present teacher. Okay, welcome. Jose Arnoldo Masariego. Present teacher. Okay, good evening. Jose Galileo Barrera. Present, good evening. Good evening, Jose Galileo. Eh, Jose Jonathan Vigil. Nothing. Jose Rodrigo Hernández. <clears throat> Nothing. Catherine Marcela Castaneda. Nothing. Eh, Laura Carolina Vigil. Present teacher. Good evening. Eh, María Concepción Cerón. Present teacher. Good evening. Good evening. Eh, Maria Ivania Palma. Present teacher. Good evening. Mauricio Antonio Rivera. Mauricio Antonio Rivera. Nothing. Mayra Veralice Moreno. Present. Excellent. Good evening. Zaira Marleni Larín. Present teacher. Okay, good evening. 
Wendy Maribel Zabaleta. Present teacher. Thank you. Welcome. Jacqueline Gloribel Rivas. Present. Excellent. Good evening. Good evening. Karen Vanessa Morataya. Jet. Mauricio Antonio Orellana. Present. Good evening, Mauricio. And Rocio Lourdes Pimentel. Present, teacher. Perfect. Okay, we have one, two, three, four, five, six, seven. Hello, teacher. Brian, teacher, present. Brian, present. Lay. Present. Jonathan, hello, Jonathan. Welcome. Okay, very good. Good evening, teacher. Ah, hello, Rodrigo. Welcome you too. Okay, perfect. Well, last night I gave you an exercise to practice so and such. So and such. Okay, I don't know if you did it or not, but we are going to check that tonight. So first, let me go to that presentation. Uh, okay, this is. Well, as we talked last night, so and such, just add, agregan, suman, emphasis to the, to the sentence. Uh, especially, we studied that we use so with adjectives, just to refresh. Okay, and uh, we use so with adjectives and such with noun phrases. Okay, for example, Jack is so nice. Nice is an adjective. The pizza is so delicious. Delicious is an adjective. And such with a noun phrase. Jack is such a nice guy. A nice guy is a phrase that is acting as a noun. Una frase funcionando como un sustantivo, como un nombre. And this is such delicious pizza. Delicious pizza is acting as a noun here. Now, muy bien. Entonces, teníamos este exercise que hicimos la primera parte acá juntos. Y vamos a resolver, a ver cómo hicieron el siguiente. Vamos a escribir. Acá. A ver, one volunteer to complete number one. Jessica is a mm, brilliant woman that everyone admires her. Ok, so lo primero que hay que hacer es definir si vamos a usar so or such. Such. No, no, such. Ok, muy bien. Entonces, si usamos such, such lo dejamos a... solo such o such a or such an such a such a okay okay very good jessica is such a brilliant woman that everyone admires her perfect um now let's see <clears throat> Eh, ¿Quién me respondió la 1? ¿Fue Janine? 
Dinora. Más? Dinora, okay, Dinora. Dinora, can you give me a number between one and 25? Four. Number four is Frida. Frida is not in class today. Sí, verdad, yo diciendo fue Frida y hoy no está. Frida is not in class today. Another number, Dinora. Um, ten. Number 10 is Jonathan. Welcome, Jonathan. I see that you already turned off your camera. Are you here? Ah, okay, you're still there. Okay, Jonathan, what is number two? They made an mm, unforgivable mistake. That is caused them, that it caused them their marriage. Okay, first, are we going to use so or such? Unforgivable mistake. Such. Such, okay, let me write such. Such a or such an? An. Oh, or just such. Mm. Said and they made such an unforgivable mistake. Oh, so many. So many. Mm. Is an adjective the next one, or is a noun phrase? A noun. A noun, yeah, unforgivable mistake. Entonces, es such. Such an unforgivable such. mistake. Okay. Very good. Mm, let me... <laughs> so, Jonathan, give me a number. Number five. Number five is... Uh, Gabriela, she's not in class. Number seven. Number seven. Okay. Seven, seven, seven. Who is seven? Javier. Javier Aldair. Okay. Hi, sir. This uh, she is. Mm, shy that she would only talk to her parents. So uh, or such? Such a. Uh. Such a. Uh. Vamos a ver. ¿Qué dice el público? Uh, It's correct. It's correct or incorrect? I think it's incorrect. Incorrect. Nah. Why? <laughs> okay. It's what is next? Shy. shy. Is shy a noun? Adjective. Is an adjective. What do you mean sh shy? Ah, shy. What is shy, people? No, no. Timida. Timida. Timido. Timida. Uh, Sí, mira. Así, oh. alguien con mucha pena. Entonces. Hizo. So. So. Hizo. So. so. She is so shy. ¿Verdad? Muy bien. Number four. Ok, next. Javier, last uh, ball. Dime so, Eight. Number eight, Arnoldo. Okay, Arnoldo, the teacher was mm, tired that she had to dismiss the class. The teacher was so tired. So tired. Que dice el público? Is correct or incorrect? It is correct. 
correct. This is correct. Yes. Ese público está muy callado. Solo uno o dos ocas están respondiendo. Come on. The public don't understand. The, no, really? The public is so shy. Yeah. Okay, number five. Please, Arnold, give me a number. Number 15. 15 is Ivania. Ivania. Or is Ivan? Let me look for Ivania. Aquí. Uh, me la pasé aquí y no la vi. Pase, pase. Okay. Okay, Ivania. The shoes are mm, expensive that I can never afford them. So or such? So. So. Por qué? Expensive the adjective. Perfect. Okay. Okay. Very good. Number six. Give me a number, Ivania. Um, fifteen. Is you? <laughs> Yo, yo. <laughs> eh, 17. Vaya, pues le vamos a perdonar la vida. No, again, again. Again. <laughs> Autogol. <laughs> 17 is Mayra. Is Mayra here now? Yes, yeah. she is. Ok. Ok, Mayra. I have mm, great memories with her that I will never forget her. Wow. Yo creo que... So or such? Such. Okay. Such and... Such, such, aha, uh -huh. such and? Sí. Mm, ¿Qué dice el público? Metro no, teacher. Ah, no, 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 no. Es such a. Such a. Porque es consonante. Uh -huh. Ah, puede uh -huh. ser, puede ser. I don't think so, pero. ¿Qué dice el público? Such a. So many. So many? So, so much. I have so much great memory. So much? No. Such. No. Definitely is such. Such. The question such. is, because we have great memories. That is a noun phrase. Great memories. Yeah. Such, a. such a. You have three options. Such, such a, such an. Such a. Such a. Um, so. Memories is singular or such. plural, people? Such. Singular. Plural. Huh? Memo, and, memory oh, is a plural. It's plural. Yeah. A and an is for singular nouns or plural nouns? <gasps> no. It's plural. No. A and an. No. Such nouns. Only such. Only such. We don't need our an because it's plural. Great memories. <laughs> Capiche. Capiche. Uh -huh. <laughs> Así no se vale, teacher. 
Ah, Vanessa no está, la que habla italiano. Parlare italiano. Esto, ¿Quedó claro eso? ¿Por qué no usamos a o an? Porque a o an es singular. Un, una. A great memories. Y great memories, grandes recuerdos, es plural. Yes. Vamos a usar a o an. Ok. Ok, number Mayra. Número dos, dice. Ya sé que era Mayra, ajá. Le cambió la voz, Mayra. ¿Qué le pasó? Sí, hombre. <risa> Exitazo. Four. Four. It's Frida. Frida is not in class today. Um, five. It's Gabriela. She's not attending. Santo Dios. Hacia la tercera Santo. falla se repite, Mayra. No. <risa> diga, diga dos, Mayra. Diga dos, Mayra. Diga dos. No, one. One, okay, Ana Lilian. Okay, Ana Lilian. They were mm, close to winning that everyone felt disappointed with the loss. Close. Es la clave. So or such, Ana Lilian. So. So, correcto. Ok. So much or so many? Or only so? Only so. Perfect. You're right. Ok. So close to winning. Very good. Number. Ok. Give me a number. Ana Lilian. Seven. Number seven. Yes, Javier, ya pasó. Eight. Arnoldo, ya pasó. Twelve. Twelve, ok. Catherine. Ya llegó Catherine. Is Catherine here? No, parece que no. No ha llegado Catherine. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuántos números lleva ya Ana Lilian? Tres, tres. Uh. <laughs> Ay, no, bueno. Eso es, yeah. así aprendo más. Eso, esa es la actitud, esa es la actitud. Ok. Ok, number eight. I'm glad you all had good time at the picnic. So. Good time. Oh, yeah, such. Ok, only such. Ah. Uh -huh. Such a. Ah. Okay. Perfect. Such a good time at the picnic. Very good. Okay, Lilian, number. Ay, bueno, <laughs> pero esta vez ya es cierto. Um, Nineteen. Nineteen. Nineteen is Wendy. Okay, Está. Wendy. No vino. <laughs> Pero me faltaban dos todavía para hacer. It okay. was um lovely day that they decided to go swimming such lovely day such such ah such ah okay perfect such a lovely day that they decided to go swimming 
Number, Wendy. I 20. 20. Okay, who is 20? Jacqueline. Hello, Jacqueline. I saw you there. Hello. Uh, she yeah. ran into heavy so. rain. Such. Ah, okay. Such. Okay. Such a, such an, or only such? Only such. Correct. Okay. Correct. We don't use our an because it's an uncountable noun. Such. Heavy rain. Okay. Number. Um, Oh, Jacqueline. 21. 21 is Eli. Eli never attended. Another number. 23. 23. Mauricio Orellana. Okay. Hello, Mauricio. Hello, teacher. We had never seen. Uh -huh. Such. Such. Mm. They had never seen mm, such people at the beach. Okay, well, this is an exception to the rule because yes, people is a noun, but okay. it's not a phrase noun. Uh, so people. So many, so many many people so many people okay okay at the beach but good very good now let's continue give me a number mauricio mm, 16 16 is the other mauricio Mauricio Rivera. Good, good evening, teacher. Uh, so difficult. Yes, but not too much. The contestants didn't think they would have to face. So. 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 What do you think, people? So difficulty or such difficulty so much also ah so much so much difficulty oh, yes yes so okay next wow okay number mauricio for the next one uh, 25? Uh, 25 is not attending. Uh, 16? Is you. Me? <laughs> yes. <laughs> I know that. This is uh, the contest. Contest. Ten. Constant. They. Ese es el que acabamos de hacer. Ah, sería wow, wow, you are intelligent. Ah. Uh -huh. So many. So, so many. many. 
So many people? Such a. Such a? Such a. Only so. So, only so. Only so. Okay. Only this so. This is not a phrase noun. No ¿Puedo hacer la última? Ah, <laughs> ya. Yeah. Ya que me equivoqué en las primeras dos. <laughs> Vaya, démosle pues. No problem. So, so hot. So hot could be, yeah. Uh, to open all the windows. Okay. Una de tres, no estoy tan mal. <laughs> no, it's not bad. <laughs> <laughs> okay, you see such, 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 and so, and such. So much, so, and so. Okay, people, let me take a screenshot for that and share that with the answers in WhatsApp. for you. Okay, ahí les quedan las respuestas. Okay. Now we are going to continue with tonight's lesson which is about this topic okay any question with the exercise i know maybe you, you you're gonna need to practice to practice and encontrarle pero básicamente es esa the difference como lo vimos so, with adjectives such with nouns, okay? Basically, that is the big difference between so and such. Okay, tonight, bueno, antes de, ya me acordé del comercial que tenemos que hacer todos los días. Antes de seguir, recordarles, verdad, que el día Viernes vamos a tener la encuesta de satisfacción. Esa encuesta la hacemos juntos en la clase. ¿Verdad? Creo que el enlace lo van a empezar a recibir a partir de mañana. O en algún día de esta semana. Pero les pedimos que por favor no lo hagan. Ahí estén, guarden el enlace, guarden el correo. Se les va a enviar por correo y por WhatsApp. ¿Verdad? Ahí lo tenga, lo tienen guardadito. No lo vayan a abrir ni lo vayan a hacer. Porque la experiencia nos ha demostrado que cuando alguien lo hace solo, siempre comete algún error. Y ya con un errorcito, ya Insafor no acepta esa encuesta y afecta a eh, la evaluación, ¿verdad? Del grupo. Porque imagínense, acá somos 20 y algo, 4, 5, ¿verdad? Ya no eh, pueden a, a tomar su encuesta en Insafor por algún error, ya afecta. ¿Ok? Y número 2. Las tareas de esta semana sí o sí tienen que estar hechas para el viernes. ¿Verdad? Porque Insafor se va de vacaciones y ya entonces por la mañana del sábado se tiene que entregar todo. De modo que eh, los que todavía al día de ayer por la noche me tenían deuda con la unidad 3 tienen que hacerlo, si ya lo hicieron, <ríe> qué bueno, 
Y no se me atrase ninguno, por favor, con la unidad 4 y el examen final. ¿Verdad? Son las dos cosas que tienen que estar para el viernes terminadas. ¿Estamos? Ok. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Perfect. Yes, teacher. Thank you very much. You are good boys and girls. I know that. Okay, so tonight we are going to start talking about this. It says, let's read the objective. Tonight, at the end of the class, you will be able, or I will be able to, describe why the cash flow cycle of a company is necessary in the development of it. Uh, por cierto, hablando del cash flow, en la tarea de ayer había hay un error, lo reportamos gracias a, creo que fue Wendy quien lo reportó, lo pasamos ya a la oficina y hoy lo arreglaron, ¿verdad? Porque la respuesta correcta en uno de los ejercicios era es cash flow y estaba marcada otra como respuesta correcta no muy bien eh, describe why the cash flow cycle of a company is necessary in the development of it que dijimos que era cash flow flujo de efectivo el flujo de efectivo, ¿verdad? The money, pero en efectivo. Eh, and what is development? You can tell me, what is the meaning of development? Desarrollo. Desarrollo, ¿verdad? ¿Por qué el flujo de, el ciclo del flujo de efectivo de una compañía es necesario en el desarrollo de esta de esta de la compañía ¿verdad? Um, and let's take a look to this conversation first ok so please listen don't repeat just listen only listen at the moment ok It's a conversation between Hugo and Milton. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes have to be mandatory on each sale. That's a good idea. Um, also, I'm interested in buying raw materials. So we have more money. However, I prefer getting a bank loan for that. But I know that we can pay it with the incomes we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it out. Okay, good. Um, let's practice this conversation once, una vez. Please uh, repeat after me. The sales were not so good this month. You? The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Therefore, Therefore increasing our sales is our target, our target this month. Do you have any idea about what to do? Do you, do you have, have any idea, idea about, yeah, what, about what to do? 
Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes have to be mandatory on each sale. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials. So we have, no, so we save more money. That idea. Also, I'm interested in buying material so we save more money. However, I prefer getting a bank loan for that. But I know that we can pay pay it with the incomes we get. However, I prefer getting a bank loan for that. I know that we can pay it with the income we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it out. I'm concerned about asking for money, but let's try it out. Okay, very good. Now, let's analyze this conversation a little bit. First, Look at these words. Increasing, analyzing, keeping, buying, getting, getting, and asking. What are those? Are adjectives, are nouns, are verbs? What do you think? Yeah. Okay, one says verbs. Yeah. Sorry? Yeah. Oh, gerunds? Yeah. Oh, que adelantado van. Gerunds. Ah, okay. ING form. Ah, que <coughs> comúnmente hemos conocido como ING form, ¿verdad? Hoy lo vamos a llamar Gerunds, gerundios, ¿verdad? Gerundios, or gerunds, ¿ok? Increasing, analyzing, keeping, buying, getting, and asking. Now, these gerunds are um, working on different functions in these sentences, okay? Y hay varias, eh, algunas rules o reglas que vamos a ver sencillas esta noche. No, pero sí, esto es lo que conocemos como gerunds, los verbos terminados en ing. ¿Ya? Yeah? Okay, that is the first thing in this conversation. Now, uh, solo vamos a estudiar más a fondo. Uh, vocabulary in this conversation. Tell me, what is the meaning of... Uh, let me change the color for this. What is the meaning of therefore? 
Por lo tanto. Por lo tanto. Muy bien. Therefore. Por tanto. Por lo tanto. Ok. Take notes, please. Our target. What is target? Objetivo. Puede ser traducirlo como objetivo, ¿verdad? Meta. Meta podría ser también. No. El target. Al que usted le apunta en el tiro al blanco, también eso se llama target. ¿Verdad? El blanco, el, el objetivo. Therefore, ¿qué dijo? Por lo tanto. Por lo tanto. Uh, ok. Y target, el objetivo, el blanco, a lo que hay que apuntarle. Uh, dijimos first analyzing and keeping track. What is track? Como seguimiento. Seguimiento, ¿verdad? Keeping track. Mantener el seguimiento. ¿Verdad? Eh, eh, eh. On the incomes and outcomes. Estar como observando, siguiendo, ¿verdad? Lo, el avance de algo, cómo va. Eh, vimos, creo que lo vimos cuando hablamos de packages. Cuando mencionamos el tracking number, ¿verdad? Que le dan cuando usted envía un paquete, le dan un tracking number. Es el número de rastreo con el cual pueden ubicar y decirle dónde está su paquete. Eso es el significado de track. También es la pista, ¿verdad? Donde corren los atletas. Eso es track. Muy bien. That's a good idea. I'm interested in buying raw materials. Um, Habemos de esa, ese término, raw materials. ¿Qué es eso? Materia prima. Materia prima. Raw materials. ¿Verdad? Materias primas. Muy bien. However, sin embargo, sin embargo, however, I prefer getting a bank loan. What is loan? When a bank give me money. With yes. a percent increasing. Yes. You go to the bank and you request money to buy a house, to buy a car, for emergencies. Okay. But you have to pay that. Pay back. Tiene que pagarlo. It's a bank loan. Uh, with the incomes we get, I'm concerned about asking money, but let's try it out. Any other question about this conversation? What is the problem at Hugo and Milton's company? The sales don't were no good. A ver, a ver, Arnoldo. Puedes hacerlo mejor. No me mezcles. Me estás mezclando dos cosas ahí, como tú lo dijiste, que no se deben mezclar. ¿Qué es? I don't know. A ver, ¿quién me ayuda? Arnoldo a... Uh, Arnoldo, bueno, yo le escuché que dijo The sales do were not so good. Algo así. I say, I say the sales were no good. Ah, ok. Ok. 
Me escuché por ahí el do, ¿verdad? Y por eso decía que estaba mezclando, pero quizá fue no. um, un fantasma. Ok, the sales no, were... <laughs> the sales were not so good this month. That is a problem. Ok, so what is their target to the coming month? What is their target to the coming month? Increasing their sales. Increasing their sales. ¿Verdad? Increasing their sales. Okay. Good. And um, what is the first action they are going to take? Es la primera acción que van a tomar. Personalizing and keeping track of the income. So not ah, ok. Analyzing and keeping track. They are going to analyze and keep track on the incomes and outcomes. ¿Verdad? And the incomes and outcomes. Muy bien. Uh, what is the other idea that Milton had? Uh, you have... Buying uh, raw materials. Buying raw materials. Okay. Buying raw materials. So we save more money. Okay, irse a la materia prima. Eh, ya dijimos que era un bank loan, getting a bank loan. Okay, very good. Now let's practice the conversation one more time before uh, continuing. Repeat after me, please. The sales were not so good this month. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes have to be mandatory on each sale. Uh, yeah. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials, so we save more money. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials, so we save more money. Money. However, I prefer getting a bank loan for that. But I know that we can pay it with the incomes we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it out. I am concerned about asking for money, but let's try it out. Okay, very good. Very good. Okay. Um, now we need to move on because... Uh, well, we already talked about this. Mm -hmm. 
no hablamos de esto. Now, how to use gerunds. Let's study how to use gerunds. Cómo usar los gerundios. Bueno, vamos a estudiar tres cosas hoy. One, as subjects, como sujeto. Vamos a usarlos como sujetos. Vamos a aprender a usarlos after some verbs. After some verbs. Después de algunos verbos. And three, after prepositions. After prepositions. Okay. Uh, entonces, vean que en algunas ocasiones, y vamos a ir aquí a la presentación. Sometimes gerunds work as subjects. Los gerundios, dice acá. A gerund can be the subject of a sentence. It is always singular, important. Use a third person singular verb after a gerund. ¿Ya? Entonces, se nos dice que un gerundio puede ser qué cosa? A subject. The subject of a sentence. ¿Ok? También se nos dice que siempre es singular. Y eh, que vamos a usar un third person singular verb después de, de un gerund. Third person singular verb. ¿Cuál que es eso? ¿Se acuerdan? Como que le agregábamos S a los verbos que iban en, con he, she o it. Eso es en el simple present. Veamos. Si vamos a decir. Voting is an important responsibility. Votar es una responsabilidad importante. Voting. Aquí es un verbo, pero está funcionando como. Subject. Singular subject. Y luego, choosing a candidate takes time. Escoger un candidato toma tiempo. Choosing es un verbo. Y aquí nos está funcionando como singular object. ¿Verdad? Entonces, siempre cuando... El sujeto es un verbo. Vamos a usar gerund. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo quiero decir. Eh, caminar en la playa. Es mi actividad favorita. ¿Cómo lo dirían? ¿Cómo dirían ese caminar en la playa? Walking. Walking. Walking on the beach. Walking on the beach. And that is my favorite. Favorite activity. Bien. ¿Verdad? Uh, beber agua es importante para la salud. 
beber agua, ve, eh, lo que estamos hablando es ese verbo, beber, ese, ese el, es lo que está, el tema, beber agua. Drinking water is Drinking so water. important to health. It's so important. Veamos for your health. Health. ¿Ya? Entonces, en esos casos, cuando de lo que estamos hablando es una acción que, fun que está funcionando como subject, entonces vamos a usar un gerund. ¿Verdad? Ok, nadar es, es un ejercicio muy completo. Ese nadar, vamos a decir... Swimming. Swimming. Swimming is a very uh, complete exercise. No? Swimming. Ok. Veamos un, unos ejercicios para practicarlo. Hola. Es el drinking, así queda, no lleva water. Drinking water, sí. No sé si se lo puse o no se lo puse. Quizás se no me... se lo puse. Vale. Ahí se los encargo. Sí, se me fue por alto. So drinking water sería, sí, correcto. Vaya, miren, aquí tenemos varias oraciones que hay que completarlas con el gerund de... Ahí están los verbos a la derecha. Ustedes tienen que escoger cuál verbo es el que encaja en la oración. Y escribirlo en forma de gerund. ¿Verdad? Dependiendo de lo que dice. Ok. Voy a tomar asistencia. Y los voy a enviar en grupos. A trabajar en eso. Unos 10 minutos. A ver. Antes de la asistencia. Lo voy a compartir en el whatsapp. Muy bien, ya está ahí en WhatsApp. Vamos rapidito, Ana Lilian Reyes. Present teacher. Thank you. Brian Javier Carmona. Present teacher. Dinora Alejandra Alfaro. Present teacher. Frida Janine, permission. Gabriela Irene, never. Guillermo Antonio García. Present. Ok, welcome. Uh, Javier Aldair Escobar. Present teacher. Good. José Arnoldo Mazariego. Present teacher. Ok. José Galileo Barrera. Present. Thank you. José Jonathan Vigil. Present. Ok. Eh, José Rodrigo Hernández. Present. Good. Catherine Marcela Castaneda. Present teacher. Good. Laura Carolina Vigil. Present teacher. Ok. María Concepción Cerón. Present teacher. Ok. María Ivania Palma. Present teacher. María Ivania. Present teacher. Ahí está. Ok. Eh, Mauricio Antonio Rivera. Mauricio Antonio. Se cayó. Uh, Mayra Veralice Moreno. Present. Good. Eh, Zaira Marlene Larín. Present. Wendy eh, Maribel Zabaleta. Present teacher. Jacqueline Gloribel Rivas. Present. Uh, Mauricio Antonio Orellana. Mauricio Antonio. Karen Vanessa Morataya. Present. And Rocío Lourdes Pimentel. Present. 
Ok. Vamos a ver. So we are team right now. Let's work in six groups. Vayan, vayan los grupos y trabajan en ese ejercicio 10 minutos. See you later. Catherine, no, no se logra ver la parte de, de, de los verbos. Ah, sorry. Ahora sí. Y, y, ajá, y más grandecita porque fíjese que yo no veo. Ajá, igual yo no veo. Sí, porque si la acerco, ahí me aparece. No sé si alguien la puede compartir. Permítame. Mejor sí. Yo. Si la tienen en el teléfono. Ajá, con voy a compartir. Voy, voy a compartir. Vaya, tele. Ya, ya estoy. Ahorita está llegando. Ok. okay. ¿Pueden ver ya? 
Sí, sí, sí. Está, está grande. ¿o? Thank you. It's clean. Va, ahí está. Muy bien. Number, number two. For me, it's finding. Finding a parking finding. space is difficult in the morning. In the morning, yes, it's finding. ¿Dónde está? Es la number 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 three. Three. La número dos. Number uno. Finding. Uh -huh. F-I-N-D. Uh -huh. Es el verbo find. El verbo ah, buscar, okay. pero agregando el gerundio. Finding. Gerundio, okay. mm -hmm. Finding a parking space is difficult in the morning. Number three, Catherine. Hola. Eh, number, número tres. To work is a great way to get some exercise. Um, Y la 12 hay que completarla ahora. Porque tiene un gran yeah. espacio ahí. Sí, tiene dos. Ya es como sobre. Sí, mira. es una actividad que está en la escuela. Sí. 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 The is crying. Clear talk smoke fire. Okay. Watch TV. Watch TV is bad for my eyes. TV is bad for my eyes. Watch, watching, watching TV. It's in la E. Cycling. Uh -huh. En lugar de la E, la I. Como, como cycling. Uh -huh. Ah, ok. Ah, pues entonces es la treba. Sí. Cling. Qué raro. Sí. sí. Cambia la E por la I. Sí. Ok. Mm. Books and magazines can Reading. help you to learn English. Read, ¿no? Reading. ¿Dónde está Red? Read. Reading, Eva. Reading. Yeah. Uh, okay. Reading, reading. Ajá. Uh -huh. Pan, so dinner for my friend. Cook. Ah, este es cooking. Es pan. I love making dinner for my friend. Hacer cook, no. Yeah. Hacer la cena. Cook. Será cook. Cooking. 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 Es posible que sí sobre una porque donde está drink es I drive. No, no, teacher no sobra una. Sobra una. Teacher. No me conté. Ay, estaba mudo, estaba mudo. ¿Una qué? No sobra una palabra del cuadrito. No será eating, que ya está. No, me sobra swim. Swim. Sí. ¿Y qué pusieron en las seis? Eh, drinking. <laughs> I don't think so. Ahí quería swim, ¿verdad? <laughs> ah. <laughs> y drinking entonces va entonces. 
Ay, no, ya usa much bien, olvídalo. <laughs> TV is bad, but other people are cultures, it's my sister's favorite hobby. Ah, drink, I don't know. It's boring, it's not allowed during the exam. It's Aparte no sobra. ¿Y cuál pusieron en la 12? En la 12 son dos. En la, sí, lo, sí, eso le dije, que en la 12 pusimos la de drink. Ajá. Uh -huh. Driving and drink is a serious crime. Ajá. Uh Ajá. -huh. Uh -huh. no, no nos sobra. <laughs> ok. Yo tengo una duda. ¿Cómo pronuncio cantar? Pero con el ING. Cantar. Ajá, cantando. Singing. Singing, así. Singing. Ay, qué loco. Ok. Ok, see you. Lear, lear. Fly. During. El examen, el examen. Mm. Leer, le, enseñar quizás. Enseñar no es tan duro. Algo así. May. La 14. May. Mi nervios. Prefer. La de 23. Ah. En esta sería flying, en la 15, la, la 14 estoy en duda. <ríe> si es enseñar el learning. Uh -huh. Y la última si es flying. Boring, es aburrido. Is shopping small. Aquí es shopping, dice. Pero no sé. No, porque dice comprar es aburrido y odio comprar malt, malt. ¿Qué es miles? Centro comercial. Malt. Sí, centro comercial. Centro comercial. Yo pensé que es, era, el centro comercial era small. Ese es pequeño. Small. Ajá. Pero así no le dicen así, como mold. O... Mold. Mold. No, small. Ah, ok. Ok, entonces, deja shopping. Uh, 14. It's not the low wet during the exam.
Okay, welcome back, people. Any question with the exercise? Todo bien? Va, si no hay questions, seguimos adelante entonces. Porque hay... Éxito. Yeah. Perfect, so let me share. Entonces, esa es una forma del uso del gerund. La otra es, we use gerunds after some verbs. Hay al, cuando a veces tenemos que hacer oraciones eh, que incluyen dos verbos juntos. La lista es mucho más larga, pero... Voy a compartirles algunos, ¿verdad? Entonces, el siguiente verbo es en gerund, ¿verdad? Veamos aquí algunos ejemplos. Bueno, déjenme agrandar esto. Ahí está. For example, the verb admit. Dice, he was embarrassed to admit making a mistake. Ella estaba avergonzada de admit, al admitir a um, hacer cometer un error. Hacer o cometer un error. To admit making a mistake. He advised applying at once. The advice and apply. The second must be in gerund. I didn't anticipate having to do the cooking myself. Yeah. She acknowledged receiving assistance. Ya reconoció recibir asistencia. I appreciate having enough time to finish. ¿Verdad? Agradezco haber tenido suficiente tiempo para terminar. She decided to be a nun in order to avoid meeting him. Avoid meeting him. Yeah. Bear, I wish she wouldn't eat so fast. I can't bear watching her. Begin. I began teaching in 1984. Como ven, todas estas son eh, verbo con verbo, ¿verdad? Admit making. Advised applying. Entonces, después de un verbo, el siguiente es gerund. Anticipate having. Y así sucesivamente. Cualquier acción que ustedes se refieran tiene que ser seguida de un gerund. ¿Ok? Investors should consider putting some money into an annuity. She deferred writing my thesis. Big companies often delay paying their bills. She denied taking the money. We briefly discussed buying a second car. I dislike being the center of attention. You see? Les voy a dejar esto, bueno, lo voy a compartir en WhatsApp. Y también una lista de otros verbos que, que usualmente utilizamos con una acción, ¿verdad? No, con otra acción. Entonces, la acción que estamos usando 
debe de ir en gerund, en esa forma. Y aquí hay una lista, otra lista un poco corta también, ¿verdad? Hay muchos más. ¿No? Que cuando hay un verbo o una acción después de, de estos, tiene que ser en gerund. Bien, y les voy a compartir también un pequeño ejercicio. ¿Verdad? Eh, parecido al anterior. Aquí tienen unas oraciones y hay que completar con el gerund. Y ahí tienen los verbos que, va, que pueden escoger para completar las oraciones. ¿Ya? Vean, I like, swimming, he enjoys. Y la siguiente actividad. Ok. Um, ¿Dónde iba? ¿Dónde iba? Acá. Bien, vamos a compartir todo esto primero en WhatsApp para que lo tengan. Y el ejercicio. Yeah. Voy a dar otros diez minutitos para que... Trabajen en ese ejercicio.
Mm -hmm. I dislike skating. Skating, but and the number and the number eight. What is the skying? Skying. Skying is a sport in a in a snow. En Ajá. Skate. Sería la primera, sí. la, de la primera Ajá. de los verdes. No. Ajá, esa sería la ocho. No, número ocho es Sky, es K E. Ah, oh, ok. En uh -huh. la number nine sería skate, la number one no, de, de los verbos. Yes. Skyrim. Ah, ok. Uh -huh. Teacher, a question. Ajá. Para Sky, eh, is double E o change por white. Um, is double E. Double E, double I. Double E. Double I, ski. Double Se pronuncia ski, double de, I. esquiar, ski. Uh -huh. mm -hmm. But it is skiing. Skying. Skying. Skiing. Skiing. Okay. Yep. Thanks. Double double E. Double, uh, double E. e. Double, mm. I. <laughs> <laughs> double I. Double I. Okay. Y el otro well, es it. skate. Sí, but uh, patinar. Mm -hmm. Muy bien. Number 10. Last summer, Jerry tried. Surfing. 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 My practice mm -hmm. life. Brian, 11. Hey. Okay. No. Hello, painting. I see painting. Painting. Uh -huh. Fish. Oh, okay. Yes, last summer, Janet tried okay. with her new starboard. Mm -hmm. Surfing. La number 10 is surfing. Last summer, Jenny tried surfing. With her new surfboard. Surfboard. Surfing. 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 My brother likes seafood. So he likes. likes. So he likes. Oh. Mm. So he like cook. No. Ya usamos cook en la tres. Ya usamos cook en la tres. Aquí está raro porque dice en la once. So he. Sky. In the summer, Jenny Tarai tried with her new self. So, my brother's life. In what is the thing? Oh, once. Espera, me. So, no, si es que yo he ido saltando, no es que. Ah. Algunas las he contestado, otras no, sí. No, no, vamos. Pero a ver, ¿cuál no ha contestado? Para ir igual. Oh. Seven. Thomas and Joy is with a lot, with lot of different color paint, painting. Oh, yeah. Thanks. And the number eight. Richard lives near a mountain. So he often goes uh, on, no, on things.
Uh -huh. T-shirt, o sea que está aquí y ayúdanos. <risa> Ajá. Nos hace falta la 8 y la 9. Creemos que la 9 es I dislike Sky. No sé si se dice. Ski. Sky. Because I always fall down on the ice. Fincher leaves um, number nine or number eight. Eh, la dos, estamos con la dos, porque creemos que también Richard lives near a mountain, so he often goes, eh, pero también ahí podría ser sky. ¿Podría ser cuál? Eh, ski. Ski. Uh -huh. Yes. Because Pero you también. ski in the mountains. Yes. Uh, and also ski in the ice. On the ice. You don't ski on, on the ice. Mm. You skate on the ice. Okay. Ah, okay. ¿Y cómo sería con ING? Ski, skying. Skiing. Double Ski. I. Ajá, double I, ING. Double mm. I, ING. Mm -hmm. Ok. Bueno, eso era todo. Ok. Nada. Y en las cinco que estamos aquí, hay bow a new bicycle. Es que no para está... mí en las cinco es, es room. Uh -huh. no, no, y no está, el, no está el teacher con nosotros. No. Ay, sí. ¿Cómo sí no, está. teacher? Mire, tenemos aquí un dilema eh, de, de la, del, del verbo este, cycle. No sé, círculo. Ajá. Este. Sí. Ciclo ciclo, ciclo, ciclo es la cosa. Fíjense que en la anterior igual yo me quedé que no lo relacioné con nada. Cycle. Cycle es andar en bicicleta. Ah, amo. ah ok. Ah, pues tiene que ver con lo de la pregunta 5. En esta, se va eh. la 5. Pues. Uh -huh. Y en esta teacher, aunque está así ese verbo, cycle sería cycling. Clean. Se cambia sí. la E por ING. Yes. O sea, la estructura se mantiene desde el inicio, solo que la última E se cambia a en ING. Yes. Ok, gracias, teacher. Ya voy a corregir la anterior. Mira que en la otra. Vale que no nos pasó, teacher, porque tuve duda en la 2 y en la 14. <risa> <risa> ah, pero les pregunté si tenían dudas. No, en... teacher, yo oí que entró así suavecito ahí. Ah, no, pero ahí delante de todos, teacher, aquí entre los otros tres tenemos confianza. ¿qué? Ay, ¿cuál es el miedo? Hombre? Pero ahí adelante de todos, no, teacher. No, no, no sea así, hombre. Ya ve que por eso aquí eh, entre menos sepan, vea que no sabemos. Son bromas, teacher, gracias. Ok. Ok. Ah, pues ya las tenemos, Rodrigo, todas. Ah, pues, si es... El inicio es como sujeto. Es como sujeto, la que estuvimos haciendo. Ajá. Uh -huh. La que hicimos ahorita es de los dos. De after, de ver y de preposition. ¿Verdad? Esta es eh, después del verbo. No de, pues del verbo, sí, porque estamos, um, 
Ajá, eso es lo que no me cacho, no cacho todavía, porque va, por ejemplo, el primero, align swimming. O sea, no podría ser un verbo like. Sí, ese es un verbo. Entonces estás utilizando dos verbos. Ajá. Like swimming. O sea, sí. cuando. Después del verbo, el siguiente va en gerundio. Pero ahí donde el, lo difícil. Uh -huh. Teacher. En todas vas a usar dos verbos. Esa es la idea. Pero digamos, teacher, en una conversación normal, o sea, no, perdón, no normal, sino que ya planteándolo en una conversación, eh, me imagino que siempre sería válido, ¿verdad? Pero es raro que se escuche eso, ¿o no? No, tú dices, me gusta dormir. ¿Dónde es, cierto, es cierto. <risa> Disfruto <risa> caminar. <risa> Odio... Eh, Odio estudiar. 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 Uh -huh. ¿Verdad? Ok. Siempre. Uh -huh. Ese que... segundo verbo en uh -huh. español, por ejemplo, siempre lo vamos a usar en, eh, en ¿qué diría? Sin conjugar. Ajá. Uh -huh. Odio comer eh, berenjena, por ejemplo. Ajá. Uh -huh. No disfruto beber café siempre. Ahora en inglés, no. En inglés lo vas a usar en gerund. Uh -huh. ¿Verdad? I like swimming. He enjoys drinking coffee. He, she hates reading books. ¿Ves? Uh -huh. Ok. Es, es todo. Ok, queda un poco más claro, Tisha. Ok. Ya terminaron. Ya. Yeah. Ok, entonces ya los voy a llamar de regreso a todos. Perfecto, Tisha. Okay, people, welcome back. Any question, any difficulty? No, todo bien, todo perfecto. A ver. A little difficult, but it's solved. Okay. No. Bye. Perfecto. Solo les voy a plantear lo, el último punto porque ya no nos queda tiempo. 
Eh, acá. La otra. Bueno, eh, me tengo que compartir. La otra razón cuando vamos a usar gerunds es after some prepositions. Ok. Después de algunas preposiciones. Bueno. Por ejemplo. Eh, gerunds after prepositions. Ok. This is a good rule. It has no exceptions. Dice. A preposition. ¿Qué es una preposition? Bueno, es la que describes a relationship between other words in a sentence. Ya les mo déjenme mostrarles una lista de prepositions, ¿verdad? Por los que si ya se les olvidó lo que vimos allá por sexto grado, quizás. O, como algunos hace mucho que lo cruzamos, ya se nos olvidó. El preposition, ¿verdad? A word that shows the relationship between a noun or a pronoun and some other word or element in the rest of the sentence. La que conecta, ¿verdad? Palabras en la oración y que muestra cómo están relacionadas. Estas son preposiciones. With, at, from, into, during, including, until, against, set, todo esto. ¿Verdad? Ya les voy a compartir después todo esto ahí en el WhatsApp. Estas son preposiciones. ¿Verdad? Entonces. Muchas veces cuando vamos a usar un verbo. Después de una preposición. Va a ir en gerund. Ese verbo tiene que ir en gerund. ¿Verdad? Por ejemplo. I will call you after arriving at the office. ¿No? O la preposición after arriving. I am looking forward to meeting you. Do you object to working late? Tara always dreams about going on holiday. ¿Eh? After preposition, we use gerund. Okay, simple as that. Así, así de simple. Uh, entonces, por acá, luego les voy a dejar este ejercicio más sencillo todavía. O lo hacemos mañana. Mañana lo, lo hacemos juntos, ¿no? Acá lo que van a tener que hacer es colocar la preposición en el espacio. Aquí les doy las prepositions y ustedes la deben de colocar en el espacio correcto. Ok, pero como les digo, eso mejor lo vemos mañana. Yes, tomorrow. Ya, porque ya casi son las 10. Vamos a ver, vamos a ver, cómo va a ser aquí, ok. Y, eh, sí, Hola. Y sobre la página S42, ¿me puede explicar un poco sobre los ejercicios? Sobre la página 42. Lo del libro. Hola. Sí, teacher, de eso. Solo quiero recordarles que hoy es miércoles 21 y toca la sesión personal con Dinora. Teacher, ahora es martes 27. Ay, sí, es cierto. Martes ahora. <risa> <risa> ah, yes. Estar encerrado causa estragos. 
La última semana de julio. Es cierto, martes 20. Vacation, teacher, vacation. <risa> vacation, sí, I need. En el trabajo de la mañana no tengo vacations. <risa> Éxito. <risa> María Ivania le toca entonces ahora. Yes. ¿Verdad? Bien. Teacher, Hola. Tomorrow, Mauricio y me are connected como oyente. ¿Verdad? So, una hora, una hora. A we bien. have an activity in the world and we finish at 9 p.m. Ah, va. Va pues. Bueno, que me preguntaba por el libro. Pues lo que está ahí es básicamente lo que les he explicado ahora. ¿Verdad? Esto no, porque aquí todo lo que están son ejemplos. Espérenme, no estoy compartiendo el libro. Espérenme del verbo operar. <risa> Bye. Aquí todo lo que están son ejemplos también, ¿verdad? How to use gerunds como sujeto. Lo vimos. Se lo mencioné. Cómo usar gerunds después de algunos verbos. Dos ejemplos. I prefer getting. I dislike firing. ¿Verdad? Vimos muchos más ejemplos. Y lo último, cómo usar gerunds después de prepositions. ¿Verdad? Interested in es una preposición. About es una preposición. Y acá hay unos ejercicios. Un par de cositas para hacer. Eso es lo que está aquí en esta página. Pero si quieren la leemos mañana con más detalle. Leemos estas cosas. A ver. Que si hay algún vocabulario que les interese o algo. ¿No? Pero es los mismos temas, solo que preferí buscar otro material para podérselos mostrar. Un poco okay. más amplio. Ok. Ok, ok. So okay. let's take the last attendance. Y me quedo con Ivania. Ok, Ana Lilian Reyes. Present teacher. Ok, good night Ana Lilian, see you tomorrow, ok. Good night teacher. Brian Javier Carmona. Is Brian? Ok, see you tomorrow Brian. Dinor Alejandra Alfaro. Dinora, ya se fue. Te fuiste, viste, no me dijiste. Frida Janin, tenía permiso. Eh. Gabriela Irene, no. Guillermo Antonio García. Present. Ok. Good night, Guillermo. See you tomorrow. Good Javier night. Javier Aldair Escobar. Present teacher. Okay. See you tomorrow, Javier. Good night. See you, teacher. Jose Arnoldo Mazariego. Present. Have a good night. Arnold, you too. See you tomorrow. Jose Galileo Barrera. Present. Good night, everybody. Good night, Galileo. Take care. Jose Jonathan Vigil. Present. Good night. Good night, Jonathan. See you tomorrow. See you. Jose Rodrigo Hernández. Thank you for attending. See you tomorrow. Catherine Marcela Castaneda. Present teacher. Good night. Good night. See you tomorrow. Laura Carolina Vigil. Present teacher. Ok, good night Laura, see you tomorrow. Good night, see you tomorrow. María Concepción Cerón. Present teacher. 
Okay, see you tomorrow. Have a good night. Good night, teacher. Uh, Maria Ivania Palma. Present. Okay, see you later. Not <laughs> tomorrow, later. Mauricio Antonio Rivera. Mauricio. Cayó. Eh, Mayra Veralice Moreno. Present. Okay, Mayra, see you tomorrow. Thanks for attending. Good night. Uh, Silvia Marleni Larín. Present. Zaira. Oh, Zaira. Yeah, Zaira. Zaira, ya le estoy cambiando. Okay, Zaira, good night. See you tomorrow. Good night. Wendy Maribel Zabaleta. Present teacher. Okay, thank you for attending. See you tomorrow. Jacqueline Golori Bell Rivas. Present. Good night. Good night. Uh, Karen Vanessa Moratasha. Present. Good night, Karen. See you tomorrow. Mauricio Antonio Orellana. Mm. And Rocio Lourdes Pimentel. Present teacher. Okay, Rocio, thank you for attending. See you tomorrow. Good night. Good night. Okay, Ivania. Sí, teacher. A ver, how can I help you? ¿En qué le gustaría, algo que le gustaría que repasemos? Eh, sí, el, el so y el so. Tengo una duda y, y si con el tema que estábamos viendo ahorita en la clase, Tichi, del after preposition, estaba viendo de que eh, de los gerundios. Uh -huh. eh, el verbo está en pasado. Sería... El, digamos el, el orden el subject el 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 ver el ver to be y el verbo en pasado y luego la preposición y el verbo en gerundio así sería el orden a ver a ver a ver a ver a ver de de esto no del de la página número 42 do, oh. donde están lo, las tres formas del gerundio oh. pero el, el after de preposition mm, no esto de que el verbo esté en pasado no siempre no siempre. No. Ajá, porque la, las dos oraciones que aparecen aquí, el verbo es en pasado, ¿verdad? aunque ya, mm. ya practicamos lo que usted nos mandó, pero aquí en este ejemplo estaba viendo que el, el verbo estaba en pasado, entonces no necesariamente el verbo tiene que estar en pasado. No. Mm. Y puede haber un verbo en pasado y un verbo en el presente. Porque este, este gerundio es el presente continuo, ¿verdad? Uh, no funciona aquí, no es un presente continuo esto, sino es un gerundio. Ah, Porque el presente gerundio. continuo es otra cosa, ya tiene que ver con el futuro, ya tiene que ah. ver con... No. ¿Verdad? Pero, eh, por ejemplo... Si usted ve acá, esto no está en pasado. ¿Ve? Los, ahora terminas los... Porque aquí dice... Voy a llamarte después de arribar a la oficina o de llegar a la oficina. No, no estamos hablando en pasado. Entonces, que esto, esto puede ir en cualquier tiempo. Usted puede estar hablando del presente, del pasado, del futuro. 
¿verdad? No solamente del pasado. Igual que en español, nosotros decimos, bueno, eh, estoy interesado en conocer la empresa. Ese conocer es lo que en inglés va en gerund. I am interested in... Ah, ahí no se aplica como dicen conociendo, sino conocer. No, exacto. No lo traducimos Ah, por eso como no es el continuo, como usted decía. Exacto. ¿Verdad? Como estos ejemplos, I am looking forward to meeting you. No, estoy, este looking forward significa como deseando, ¿verdad? Me, esperando así con, con, mucha, con mucho deseo, ¿no? El, el reunirnos, el reunirme contigo. Entonces no, no necesariamente tiene que ir. Eh, la única estructura que debemos de, de uh, como aplicar aquí en eso de prepositions es que va una preposición. ¿Verdad? En este caso sería in y después un Ajá. verbo. Es, I am interested in buying El verbo material. en gerundio. Sí. I'm concerned about asking for money. ¿Ya? Yeah. Entonces, eh, esto no siempre va a ser así en pasado. El, el verbo. Por ejemplo, si usted quiere decir, uh, yo voy a hablar de eh, vender en línea, por ejemplo. Entonces, es presente, es pasado, es futuro. Hablar, eh, vender en línea, futuro. Yo voy a hablar de vender en línea. Ajá. Futuro, ¿verdad? Sí. Okay. Podemos decir, I'm going to talk. Aquí está lo que me interesa. About position, vender, sell, pero como es Jeron, selling, online. Mm. Mm -hmm. Ya. Mm -hmm. Ah, ya. Sí, o sea, que bien variante, teacher. Ajá, mm. no tiene un orden, no tiene un orden. Si usted dice, yo hablé acerca de vender en línea. Ajá. Sería, I talked about selling online. Oh. ¿Ya? Después de preposition, Jaron. Eso es todo. Está bien. ¿Ya? Sí, ya me quedó claro. Bueno, y lo otro dijo que era so and such. Sí, solo le, eh, sí, ya. ¿Sí? Este, quería preguntarle sobre un ejercicio de la tarea ah. número 16. De la plataforma. Uh -huh. Ahí Veamos. es... Tarea 16. 19. 19. Sí. Complete the sentences using the words providing on the correct verb. On the correct verb. Uh-huh. 
ahí este, solo se complementa el verbo, por ejemplo, solo es, solo es, de, es de hacer toda la oración o es solo de responder, por ejemplo, I am y I am. O, I am. O, o es de poner toda la oración. No, es de poner toda la oración. Sí, es de escribir toda la oración, no solo lo que va en los espacios. Es escribirla por completo. Sí, tenía, tenía esa duda. Ah, pues... Sí, ah, pues eso y, y, el, y el soy, el soy, para finalizar. A veamos lo de so and such. Regresemos. Dijimos que vamos a usar so con adjective y such con un nom sustantivo eh, sustantivo en frase, ¿verdad? Que es que significa que es un sustantivo de más de dos palabras. Ya. Por ejemplo, cuando decimos a nice guy. Esto es el sustantivo, el nombre, el, es todo esto, ¿no? A nice guy. No es una sola palabra, sino es una frase. Such delicious pizza. Y si fuera solo delicious, sería so. Sí. Uh -huh. Así como acá de pizza y so delicious. ¿Ve? Sí, eso me tenía confundida porque decía esa a nice y decía así es, adjective, pero estaban seleccionando el sosh. Sí, pero es porque, porque le no, es, no es solo nice. Ajá. ¿Verdad? Y por ejemplo, veamos los ejemplos de los ejercicios que, que vimos. Ajá. El primero que fallé. <risas> Ve, I've been to Paris. Bueno, este es... Hicimos, ¿verdad? Está brilliant, pero no se queda ahí, sino que estamos hablando de, de brilliant. ¿Ya? Y por eso es search. search. Por eso es such, porque es un nombre, es un sustantivo. Calificativo. Eh, no, no, adjet los adjetivos son calificativos. Este está hablando usted de algo o de alguien y, uh -huh. y lo menciona. Este es, un, uh -huh. es una mujer brillante. Uh -huh. Está hablando uh -huh. de la mujer, menciona mujer. Uh -huh. Por eso es un nombre, es un sustantivo. Eh, Podríamos llamarle en español compuesto, ¿verdad? Porque son dos palabras. Ajá. Sí, tiene, tiene un, un complemento, decía una compañera. Como que tiene... Uh, no, no es complemento. No tanto así, ¿verdad? Pero... No, no. Esta otra dice un... ¿De qué está hablando acá? Realmente del error, mistake. Un error imperdonable. 
entonces de lo que estamos hablando es del error. Por eso usamos such. such, such. En este otro dijimos great, pero great memories. memories. Grandes recuerdos. Mm -hmm. Que dice good, pero es good time. Un buen tiempo. Aquí tenemos heavy, pero dice heavy rain. ¿Ya? Yeah. Mm -hmm. Por eso en esos casos usamos such. Such. Que no es solo el adjetivo. Ajá. Uh -huh. Ah, vaya, el dicho. Pues no ya me quedó claro. Uh -huh. En cambio en esto solo es el adjetivo, ¿ve? ¿eh? Lo que sigue no es un nombre, no es un sustantivo, entonces solo es el adjetivo shy, tired, expensive, close. People. I know in people. People no es un sustantivo, no es un... No es un no. Adjetivo es un nombre. Pero. Um, Aquí el. El, 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 el adjetivo sería el many, muchas, mucha. So many people. Por eso les dije: esta es, este es una excepción. En la mayoría de los casos tenemos adjetivo, nombre, adjetivo, nombre, adjetivo, nombre, adjetivo, nombre, adjetivo, nombre, such. Such. Okay. Yeah. Solo adjetivo, so. Mm Ok. Sí, sí está bien, Tich. Ya me quedó claro. Vaya, pues. Perfecto. Thank you, Tich. Ok, Ivania, gracias por quedarse. <risa> ¿Verdad? Y nos vemos mañana. Sí. Ok, pase feliz noche. Gracias, feliz noche, Tich. Que descanse. Bye, bye. Usted bye, también. Bye.